So, Assalamu alaikum sir. Ako po si Tata Bilkari from DXII 17.5 sa Las FM Radio Pilipinas. Um, uh, meron pa akong konting katanungan po sir. Ano po, meron po ba itong skala ng uh, ginaganap dito? So wala po tayong pan, scholarship na pan, but meron tayong job fair. The job fair is uh, merong nag, uh, mga vacant position uh, from the private uh, institution like the Arnold, then the Langsam, and uh, Jollibee. So merong mga vacant po dyan na position. So uh, yun po yung nipo-post natin dyan ngayon. Kung sino po yung willing na may skill uh, doon sa specific uh, uh, na vacant position na kailangan ng uh, Arnold at kailangan ng Jollibee and the Lamsam mm -hmm. so pwede po yan sila mag-apply so, na may mga staff po dyan na nandiyan po yung mga form to fill up the form then mag-qualify sila o magkatrabaho sila so meron ng immediate na uh, trabaho ah. para sa kanila So hang hanggang anong oras pa ito matatapos? Baka meron pa pong manggahabol dito So up to uh, this afternoon Hanggang afternoon? Up to 5 o'clock Uh, another katanungan po, uh, ito pong available na job para sa ibang bansa, Maka paano po tayo makakasigural na safety po yung mga applicants natin? Kasi sa ngayon, tending po yung mga, mga OFW na uh, pinag, uh, nag sila sa ibang bansa dahil sa hindi, hindi, sila, maging, na, hindi sila naging mapalad sa kanilang mga amo. Uh, actually, at uh, this moment, wala pa tayong plan, uh, uh, mga items uh, for overseas uh, worker. So, uh, sa local pa lang muna ito. Okay. But by next year, so meron tayo yung siya na. Uh, but uh, inakompa natin yung mga system. Because uh, by 2020, uh, for operation na po yung new structure ng MOLI. Uh, so, doon sa new structures, may kakaya na po tayo, mm -hmm. may power na po tayo that uh, all the recruitment uh, agency, so kailangan ma-accredited sila sa MOLI. Mm -hmm. So once accredited na po sila sa MOLI, uh, MOLI so ibig sabihin, pwede na tayo directly mag-monitor at yung system, uh, makuha natin yung system to avoid yung, uh, to prevent yung mga uh, uh, problem na na-encounter ngayon sa uh, uh, mga foreign Uh, or in uh, offices. Uh. So, uh, so, yung po yung pa natin. So, medyo by 2020, so sabi natin na uh, uh, we are now uh, establishing a system. Uh, so, kasi yung power ngayon, unlike ngayon, so medyo limited yung power ng uh, MOLI, uh, yung previous uh, uh, Dipang Dole. So, but now, by 2020, the new structures of the uh, MOLI incorporated na po yung powers and functions ng employees sa uh, 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 welfare. Uh, yung mga, uh, lahat ng mga overseas natin, so meron na tayong uh, karapatan to monitor. Yung, Para sa mga at, uh, uh, business, uh, best, huwag tayo Yes, dahil sa Republic Act 11054 uh, power, so uh, built in na po yung power na muli, yung labor, employment, and occupation. And second, yung protection natin sa uh, uh, local uh, yung rights na labor natin huwag ka nang manggagawa sa mga pribadong institutions or companies so pinaprotectan po natin yan we bear the rights of the workers or the labor workers working in the companies mga private companies so isa po yan sa power ng muli we ensure na yung tenure of uh, service. So, sabi natin na yun, yung endo, yung problem ngayon sa endo. So, pinapag-aralan po natin mabuti yan. At nasa power po na ngayon ng bank, dapat uh, uh, we are trying our best kung paano po ma-implement yung mga, mga companies yung tenure of uh, service nila. Uh, kasi yan po yung problem natin ngayon at the moment, uh, hindi lang dito sa bank, hindi, hindi nationwide. 
yung problem po sa endo. O pinag-usapan po natin yan, pinag-aralan po natin. And we are trying our best that uh, the minimum wage ng ating salary. So meron pang time kampanya sa mole. Ang that the minimum wage ay dapat balance. Uh, balance yung minimum wage uh, uh, dito sa barn. What I mean balance, so at least uh, 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 napag-usapan mabuti ng uh, management and the workers yung uh, sweldo. So tinitignan po ng mode kung paano po kung hindi natin kaya totally masatisfy yung sweldo, yung mga workers, at least naka-ubet po sa uh, at least masustain nila yung daily kanamit nila. And the uh, management, at least hindi naman sila masabi natin na ma-upon yung kanilang company. At uh, 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 doon sa benefits, doon sa benefits ng company, is hindi naman ma uh, So always balance yung approach natin on the minimum wage. So we are trying our best by this year na makakamp up tayo ng uh, new minimum wage or the Bank Samoro government uh, in Shanghai. Okay, ibig sabihin dyan, pagpasok ng 2020, marami mga asahan ng Bank Samoro, no? Okay, uh, apalagay ko, marami itong uh, matulungan pagdating ng 2020, pagpasok ng 2020. Insya Allah po, insya Allah. Uh, medyo nandiyan ako, nagkalay na ako na yung sa proposed uh, budget natin for 2020. Ang kagandaan po ngayon, kasi because uh, the budget ngayon for 2020, ay hindi na tayo maglalabi sa national government. Kung hindi black, uh, black grant na siya, but I mean black grant, so meron na tayong fiscal autonomy. Doon sa fiscal autonomy, meron tayong lump sum with 5% five, uh, five of the total revenue of, uh, collections of the national. So yung po yung pondo na uh, farm. So as uh, uh, Chief Minister uh, or statement uh, last uh, uh, session ng argument is more or less 70.5 billion yung uh, budget ng uh, ng farm for 2020 as a uh, uh, part of the black grant uh, uh, budget so ang lahat ng mga cabinet po hindi na po sila magbidepend sa national government hindi lang sa yung uh, yung release of Dando ng Central Government to the Bank Samoro Treasury. Then, uh, ang process then is the ministry. So, dito na kami magdidepend sa budget and management, uh, Ministry of Budget and Management and the uh, Parliament. Uh, so, wala na sa Central Government. Automatic download yung budget ng farm. So, hindi na magdidepend ng farm sa National Government. It's 5% of the total revenue collections yung budget natin dito sa farm. So, yun po yung uh, ginawa namin ng uh, uh, programs uh, ng lahat ng ministries. Okay. Sir, okay. siguro sir, uh, last message para sa uh, gusto mag-apply at sa uh, lahat ng mga binibisyo, uh, mensahe niyo po sir. So, ang mensahe po natin dito is uh, po natin uh, itong uh, Itong kwa nito is uh, very minimal. Uh, wala pa alam din natin na hindi makasustain sa pangangilangan ng bawat isa. But at least uh, nakatulong. Uh, or uh, 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 sabi natin na sa emergency lang. Uh, uh, kailangan nila. Uh, but uh, at least nakatulong. Uh, but ang kwa natin dito is uh, yung continuity ng program. Uh, continuity ng program uh, natin. Then we are trying our best. Uh, Doon sa... Uh, programs natin uh, doon sa programs natin na uh, 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 by 2020 so iba po yung concept po natin ngayon sa program but is our concept now sa program is uh, uh, we will determine what is the appropriate uh, uh, training or uh, program uh, for our target uh, uh, partners uh, then uh, uh, for example, isang training ito, itong kailangan ng company. Ito yung kailangan ng uh, company. So yung pinita training natin sa kanila para immediately meron tayong bilateral agreement with the companies or other institutions so immediately makatrabaho po sila. So kung kailangan nila, i-organize natin isang, community, isang uh, uh, rural workers natin, communities natin, itong kailangan nila na livelihood uh, for work. Uh, 
So, ito yung training nila na kailangan nila. So, we will uh, uh, bilateral agreement with the TESTA uh, para maka the TESTA is to um, come up sila ng uh, provisions of training for that appropriate uh, training of the live good. So, ganun po yung uh, mechanism natin. Okay, uh, salamat uh, Minister uh, Romeo Tensema ng uh, Molen Prosecutor of Bayana. Ulitin, meron mga aksimik ka dito na pagbigyan na tayo may administrasyon. Maraming pong salamat, sir. Okay, maraming maraming salamat.